备忘录，备忘录没有啊？怎么了？今天白天啊，李超来过了，他说那个备忘录的笔记本是他父亲给浩明的，他好像在找那个本子呢。没看到。你说他对他父母的事情一点都不了解，也怪可怜的。嗯，少爷您回来了。嗯。哎，小强，小强，你回来了。啊，回来了，来，跟我来。他们俩又怎么了？爸，这儿，北湖发生了风灾，你知道吗？您知不知道？您说什么？我说什么？北湖发生了风灾，你知道啊？知不知道？我叫你停，为什么不停啊？我已经跟他们说完了，让他们停，但是他们没有动手，我也没有办法。叫你停，叫你停，你不停吗？叫你停，不停。妈，你脑袋瓜在想什么你啊？把我话当耳边风。喂，你在想什么你？脑袋瓜在想什么你？妈，不管他犯什么错，他都是你的儿子，你怎么能打他呢？你知道他闯什么祸了吗？他让公司损失了多少钱？如果是公司的事情，我不想知道。但在我看来，儿子要比公司重要多。其他的事情，我一概都不想知道。败家子儿，败家子。如果你再对他动手的话，我就离家出走。嗯，儿子，咱们走。喝一点。我们开发了控制设备，要抓紧才行。现在的建筑市场里急需我们这种设备。你就这么放个屁就走了？你眼里还有我这个爷爷吗？我父母去世之后，你就没有再去海南岛看看吗？当时我正抱着你在医院看病，夏鹏飞这个王八蛋，居然说找不到我，我这一辈子都不会饶过他。那我父亲就没有留下什么遗物吗？超哥，嗯，我还是觉得很奇怪，刚才那些电缆好像有点问题。有什么问题？你倒是说说看。我刚才看了一眼说明书，和我们要求的规格根本就不一样。那些电缆看起来都差不多，很多人都分不出来，没想到却被你发现了。你早就知道的。当然了，要不然怎么当你导师？嗯，走吧。狡猾！这电器控制设备发展到什么程度了？还没成效吗？好像还没有。哎呀，真是急死人了！材料费已经花了不少，实验室也是租来的
，这样下去可不得了了，得要尽快完成。还有，这个资金呢？这资金真是要逼人命的。哎，叶壮，啊，你这小子在这晃悠什么？啊，我，我在打扫卫生呢。别在那磨蹭了，快去。哎哎哎哎。不是这儿，是那儿。哦，那儿。遵命，爷爷。快去！呀，爷爷，白头发越来越多了。行行行行行行，去去去去去。哎，我刚刚说到哪儿了？刚才说到电器控制设备。哦，你继续说下去。董事长，夏董事长，您胆子也太大了吧！什么事儿？你到底贪了公司多少钱？能不能说明白些，说清楚些？好，我跟你说清楚，你没有遵守系统安装标准规范，把不符合设计要求的电缆就那么装上去了，这将来。可是会对大厦的安全造成隐患的。你胡说八道什么你？您知道大厦建成之后里面要装载多少人？至少两千人。电缆的电流过载之后，那可是会起火的。真要是出了事故，那可是人命关天。你非要到那个时候你才会清醒吗？请董事长把那些拆了，给我重新装上。这一百万米的电缆重新装上又要延期三个月，重装费用、延期费用，董事长，您又要损失几千万了。董事长好，董事长好。北湖那边出了事情还不够，你还搞砸这边的工程，你到底想怎么样？你这个败家子啊！你这个败家子！爸爸爸，你说你说你想干什么？爸，你听我解释。现在叫爸有什么用啊？你想把公司搞垮，你才满意，是不是？是不是？不是你想象的样子。我，你害怕？站住！能不能做一样事情让我看一看？我听说，叶明珠又回来上班了，这是怎么回事？你不是把她解雇了吗？怎么，解雇只是做个样子的吗？哎，又不是我让她回来的，是你爸让她回来的。蒋磊，你觉得你这样继续跟叶明珠见面真的没有关系吗？那董事长让她回来，我有什么办法呀？你混蛋！凤杰，凤杰。梦杰，哎呀，梦杰，这是公司的事情，不是你想怎么样就能怎么样。你不能处理是吧？那我帮你处理，你拦着我干什么？好了好了好了，你冷静一点好不好？你不会对那个叶明珠还有感情吧？哎，不是你想的那个样子。你看，你这个徒弟不错吧？一眼就能看出来电缆有问题，是很自豪啊。<笑>你干什么？你这这可是在公司楼下，在公司楼下又怎么样？我不仅要在这边亲你，我要回去告诉全家人。走，你走吧。吴明珠，明珠，我说你是故意的吧
，跑到这里来，想让我找不到你。超哥。啊。我心里头有点乱，好像发现了点什么。你在说什么？没什么。我现在真的很想立刻马上和爷爷一起把我们的电器控制设备研发成功，严明柱加油！好，好，好，我也支持你。但但但你先回来，先回来，这里多高啊！啊，万一不小心那个，哎，多危险！快快快，快回来吧！啊。是你自己害怕了吧？说什么呢？哎呀，快回来，快回来！这台多高，你都害怕？别闹，回来！胆小鬼！快呀！哎，你故意的是不是啊？明明知道我恐高，你还站那么高，你想吓死我？啊？我还以为你要轻生呢。干嘛呢？走，去哪？你管。现在由于北湖的风灾，还有公司这个工程的电缆问题，我们公司可能到了最糟的情况了。因为这两个事情都需要现金来填补。咱们流动资金显然是不够的，公司的信誉又极度下降，申请贷款是申请不下来了。再往后走，哎，我真的不知道还会发生什么糟糕的情况。补什么补啊？这工程不能再继续下去了。可是，这技术我们如果不完全拿到手的话，以后投资方如果改变主意，我们可就全面被动了。何止被动，简直就是我们的绝境。哎，公司的形象又因为电缆的问题极度下降，以后要想将其恢复，恐怕是不可能了。看看你干的什么好事儿！对不起，爸。这公司要存活下去，我看只有把那个电器控制系统拿到手，才能再存活下去啊。爸，你放心，我不管用什么方法，我都会把那个东西拿到的。不不不，你别，你千万别动，你什么事都不要做啊！你越做越糟糕，不做就是帮我的嘛。李超这家伙把我推到如此绝境，看来我也不能让他在 Noble 公司好好待着了。但是我听说 Noble 公司董事长对李超还是挺信任的。这事我来处理很厉，嗨，托马斯，完了，把你派到这里的理由吗？什么意思？电缆工程出现的缺陷，你为什么没有立刻制止？因为对我们诺布公司没有造成任何的损失，反而从鹏达集团得到了补偿金，我们公司得到了利益。那你为什么收工？电器设备厂？你是我们公司的职员，不是企业家。Sorry, I see。要不留在公司，要不做生意，两个中只能选择一个。我相信你能做出明智的判断。OK。Thank you. 是，朋友，夏董事长，嗯，是您告诉诺布公司我在经营电器设备厂的吧？是。怎么？哎，不能老是我一直被你耍吧，对不对？我也想看看。你被耍是什么样的滋味？所以，你还给我寄了备忘录。
，想要离间我和我爷爷的关系。不知道你在说什么。少在这里给我装糊涂。是，你是成功了一次，但我告诉你，绝不会有下一次。小子，你是让着你啊。可是你现在是越来越没礼貌了。Sorry， 可能我是在美国长大的原因吧，不太懂你说的那种礼貌。再会。哦，对了，刚才你说你让着我，是因为我是李明儿子的原因吗？我听说我爸爸年轻的时候跟你是朋友，怎么从来没听你说起过？为什么？是因为你心里惭愧什么？我刚刚去见了夏鹏飞，现在可以确定的是，您哥哥去世的时候，他就在现场。您有没有分析过，他们为什么要去悬崖？这件事情，我很早的时候考虑过。我想江志斌一定很清楚。还有一个人，林慧兰，您的前任嫂子，她应该也清楚。看来，这件事情的背后，一定隐藏着更大的秘密。你知道我为什么要来找你吧？为什么？我跟江磊要结婚了。你的样子好像很惊讶嘛，也是哦，你都已经跟江磊分手这么久了，他在做什么，你当然不知道了。江磊，他同意了，当然了，是他先追我的，明珠。虽然我之前就知道你脸皮很厚，但现在都已经这样了，你怎么还有脸赖在公司，还要待在江磊的身边啊？要不然，我看这样吧，你自己辞职，至少这样子，你不会很没面子啊。我为什么要辞职？为什么？为什么？你还用得着问我吗，梦姐？你可能不太理解我。我之所以会在彭大集团工作，这跟江磊没有任何关系。因为那是我的梦想，所以我不会辞职的。梦想？你还真是会利用你的梦想。以前粘在江磊身边的时候，你也是这么说的。你还真是了不起呀、啊！我不管你怎么说，但是我需要养活我的家人，这就是我要留下来的理由。你算了吧，你有多龌龊不堪，大家都已经知道了。希望你不要出口伤人，好吗？如果你真心爱小磊的话，请对他好一点。叶明珠，我用不着你的忠告，我告诉你，你跟江磊已经彻底的结束了。我当然知道我们已经结束了，所以我才会跟你这么说的。江磊，他是一个内心充满忧郁和痛苦的人，希望你可以好好照顾他。你，江磊怎么样？那是我自己的事情。跟你没有任何关系
，走吧。叶金珠，我姐，你干嘛呢？啊，没没，你怎么在这儿？没干嘛呀、啊。大白天不上学，在这干嘛？有、啊啊啊，来来来，要站住！叶快，你给我滚！哎，叶明珠，现在是上班时间，你不在公司，你想干嘛？我还想问你呢，你在这干嘛呢？约你妹妹喝个咖啡。喝咖啡，喝咖啡用得着这么搂搂抱抱的吗？谈恋爱搂搂抱抱不是很正常的一件事情。什么？谈恋爱？怎么了？你有没有搞错啊？她是我妹妹，她也是个大学生，谈什么恋爱啊？我看搞清楚的应该是你吧，叶明珠。她现在已经成年了，该懂的什么都懂。况且，她比你更有魅力。你说什么？你再说一遍。我说我宁愿被狐狸精勾引，你听懂了吗？你你想干嘛？不要动手动脚的，放开！给我放开！你给我听好了，我管你是什么董事长的儿子还是什么经理，你要是再敢拿我妹妹开玩笑的话，我是绝对不会放过你的。一群没教养的家伙。你是在跟那个下强的交往吗？啊，是吗？什么时候开始的？你说话呀，什么时候开始的？哎呀，行了，好好说，有话好好说啊。什么时候开始的？你上次不是让我把他送的东西还给他吗？然后我就还给他了，然后我们就在一起了。能给你买个名牌这个人好了。我说你有没有脑子啊？你现在还在上大学，你怎么可以谈恋爱呢？现在是谈恋爱的时候吗？上大学怎么了？我不是跟你们说过了吗？我就是想找个有钱人改变我的命运，这才是我的人生目标。主要是你说什么呢？为什么是夏乔？为什么偏偏是他？他能靠谱吗？他只不是把你玩完就甩了？你怎么知道呀？他对我很好的，他很在乎我的。姐，你是不是被人甩了有心理障碍了？你说什么？啊？臭丫头，你在说什么？我回去，谢子阳，别别别，再说一遍，别别别，冷静冷静冷静。你干嘛打人啊？我不会像姐姐一样被人抛弃的嘛。叶青珠啊！妈，我干我干了！叶青珠，快给我甩开！妈妈，你拦住了，你拦住了，报警了！臭丫头，报警了！什么的呀？我回来！我问你，那夏强真的是庞达集团董事长的儿子？是。那有什么不能交往的？妈，你是不了解夏强那个人的个性。金珠可是个鬼机灵，她绝对不会像你一样容易吃亏的。妈，怎么说话呢？那个江志斌，他可是让他的儿子去娶夏家的女儿，那正好啊。金珠借此机会替你报仇。我觉得吧，他俩在一起也不是不行，而且那夏强那家底儿，那比江磊大多了，是不是？说什么呢？你听我说啊，这男人啊，对女人没什么要求，只要你长得漂亮就行。
你来看看咱们家那金猪，它除了长得好看，它还有什么？脑子又不好使，你逼它上大学干嘛？我不就最好例子吗？哥，你怎么也这么说话呀？啊，金猪她是你妹妹，夏强那德行你又不是不知道，她能是认真对她的吗？我觉得夏强不错呀，我觉得他比李超好多了。别激动，别激动啊！你听我说，你看啊，这个夏强给金猪买那么多贵重的礼物，为什么？他肯定是喜欢咱妹妹啊。对不对？他他愿意付出吗？对不对？是不是嘛？是啊，我是没本事，我要有本事，我还追梦洁呢。你们两个到底行不行啊？为什么要这样啊？她是你女儿吗？啊！有你这么当哥的吗？来，吃饭。哎，等等，爸，妈，今天刚好趁着大家都在，我有一件。非常重要的事情要宣布。哦，什么？我跟江磊要结婚了。你说什么？你考虑清楚了吗，梦姐？我当然考虑清楚了，我已经决定了。这是你的决定，还是他的想法？我跟梦姐有一样的想法。行了吧，江磊，别以为我不知道你想娶我妹妹的最终目的是干嘛。哎，哎呀，哥，干嘛呀？我结婚，你跟爸妈都还没说什么呢，真是的。啊，哎，咱们先吃饭吧，这事儿以后再谈啊。嗯，对，梦姐，嗯，我不同意。妈，你跟我来。嗯，哎，你跟我来。你怎么突然提出来要跟小磊结婚的，妈？你之前不就有意想要撮合我跟江磊的吗？你说我想要怎么样都可以啊。因为那时候我不知道明珠和江磊的关系，和交往了十五年的女朋友分手，现在又突然提出来要跟你结婚，小杰啊。你应该谨慎一些。你觉得江磊是真心喜欢你的吗？妈，当时是你跟我说，跟初恋分手之后，就会碰到一个更好的人。江磊就是这个更好的人啊。你感情变化也太快了。你前段时间你大哭大闹的，说你喜欢李超，怎么现在就变呢？当时也是你跟我说，让我不要伤心，快点振作起来的，所以我现在选择把从前忘了，重新跟江磊开始。这些都是你说的呀，妈。我现在真的很喜欢，很喜欢江磊。小姐，你忽冷忽热的，这就是你的感情吗？你别忘了，明珠是你的好朋友，江磊曾经是你好朋友的恋人。那又怎么样？他们又没有结婚啊！妈，在结婚之前跟谁谈恋爱，这不都是很正常的吗？我问你，你是真心的吗？哦，您是说跟梦洁结婚这事儿是吧？我和梦洁的想法是一样的。我不知道你是怎么把把梦洁的心给收住了啊！梦洁到现在她都还是一个很单纯、不懂人情世故的女孩。那你说你要跟梦洁结婚呢？哈
，有什么目的没有？目的当然是和梦洁结婚了。不过您要硬说有什么其他的目的没有，那就是您跟我说的，让我好好照顾夏强。照顾夏强跟梦洁有什么关系啊？哦，我是这样想的，呃，我觉得如果我们要是成为一家人的话，那照顾起来不是会更方便吗？他之前你跟明珠交往了那么久一段时间，现在突然却说喜欢梦洁，要跟他结婚，你,你觉得我,我会相信吗？董事长。我和明珠呢都是过去式了，嗯，那我从现在开始喜欢梦洁，可以吗？那我会阻止的哦。嗯，那您要硬要阻止的话，我也没办法。嗯，可是我记得您跟我说过。说，如果我要像我父亲一样认真做事的话，您是一定会重用我的。而且，我也觉得，做什么事情都要有所求。我没什么其他的追求，我只想和梦蝶结婚，好好的在一起。所以，希望你能够同意。一定要那么做吗？嗯，也可以不这么做，但是我就不能保证以后您交代给我的每一件事情，我都能很好的完成。好吃吗，教授？好吃，真好吃。你应该早就知道这件事了吧？还是知道装不知道？还是像吃了苍蝇一样装若无其事的样子呢？来，江师傅，多吃点。你只是我们家一个司机。像这种门不当户不对的婚姻的惨例，你应该听说不少吧？我听过，也见过，这电视剧、电影里边经常见。最重要的，是我们邻村有个叫宝石哥的，就是跟主人的女儿结了婚了，而且他们过的是相当的幸福。<笑>你开什么玩笑呢？这是拍电视剧吗？你少跟我用这种口气说话，啊！我劝你好好改改你这个不知天高地厚、不懂礼貌、自以为是的毛病，弄不好我就是你们的亲家。我看现在自以为是的是你了，你现在在谁家跟谁说话呢？我问你跟谁说话呢？<笑>能这么踏踏实实的在家待着，不是我们家小磊，你现在在大牢里边蹲着呢，别忘了你自己惹的祸。我们家小磊，论职务比你高，我们家小磊说什么都能办到，你呢？啊，我劝你啊，别把事情都搞复杂了，安安静静的看着他们小两口，幸福吧，啊。我告诉你，江叔，我们家的这碗饭不是那么好吃的。回家告诉你们家江磊，别高攀我们家梦洁。
明珠啊，姐姐是为了你好，所以才那样子的。你想要那些东西的话，姐姐以后努力赚钱给你买。但是，你以后不要再见那个人了，好不好？夏霞她对我很好的，东西都是她主动给我买的。她喜欢我才会对我这样啊，她不是你们想象中那种坏人。你干嘛要管那么多？知道，但是金珠，不是所有人都像你想的那么简单的，因为你太单纯、太善良。姐姐跟夏强认识那么多年，她的性格我还不了解吗？她能对你是认真的吗？你也知道，这么多年，姐姐那么辛辛苦苦把你拉扯大，姐姐最爱你、最疼你了，不是吗？答应我，不要再去见那个人了。不，你再给我说一遍，听不听话你？知道了，知道了你跟江磊要结婚了，是他先追我的。既然是这个样子的话，那我就祝你们幸福。我也该忘记过去的一切，努力工作。实现梦想，明天会是新的一天。你是我们公司的这个，不是企业家，了不留在公司，了不做生意，两个中只能选择一个。小赵，爹，哎哎哎哎，干什么你？哪有你这么喝酒的？要命！爷爷从小也是个孤儿，我的父母兄弟都没有。我也没有读过什么书，我在市场里打过工，我在海外四处漂流。后来我想通了，一个人必须要有一技之长，才会不愁温饱。所以我拼命的努力。过得非常苦，后来有了你的父亲。可是，当我知道你父亲背着我跟你妈结婚的时候，我的人都快要疯了。是我对不起他们，我对不起你的亲生父亲。亲生母亲，是我摧毁了他们的事业，是我葬送了他们的生命。你的欲望是永无止境的，可是我光宗耀祖的欲望，却害死了你的亲生父母。小超，爷爷打算送你出国念书，你一定要好好学习。您放心，我一定会好好学习。等学生归国以后，我们一起找下红飞粉账。
，这才是我的好孙子。当时的你还小，什么都不。可是，当你在我的怀里哭着吵着要你妈妈的时候，我的心都要碎了。